Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Lito San Juan, uh, kasapi sa komunidad ng Purpose for Christ at masaya kong makasama kayo ngayong hapon. Pero teka muna, mukhang hindi tayo magkakaintindihan kapag ganito ang setup. Kaya tatanggalin ko na lang muna yung mga proteksyon sa aking mga mukha. Magandang hapon! Ako po si Lito San Juan, kasapi sa komunidad ng uh, Couples for Christ. At uh, tayo po ay uh, makwekwentuhan lang ngayong hapon tungkol sa napakagandang uh, topic natin. Tungkol sa ating uh, pamilya. Tungkol sa ating mga anak. Ayan yung uh, simulan natin ang ating uh, talakayan sa pamamagitan ng aking maikling dalangin na sana ay nasa ayos na kalusugan at uh, kaya pa, kaya paan ng inyong uh, pamilya ngayong uh, panahon ng uh, pandemic. So kalimutan muna natin si COVID at uh, magkwentuhan tayo tungkol sa ating uh, mga anak. Pakiusap lang po habang nagsasalita ako, wala muna uubo. Baka magkahawahan tayo dito sa ating uh, assembly. Ang pag-uusapan po natin ay hango sa Amores Leticia, isang sulatin ni Pope Francis, number 269. Ito po ay tungkol sa tamang pagpapalaki ng ating mga anak. Ang uh, buod po ng number 269 ay correction and reward. A balanced approach to raising our children. So kukunin natin yung mga mahalagang uh, topic ng number 269. At susubukan natin ipaliwanag sa madaling intindihin na mga bagay or practical terms sa ating uh, buhay pamilya sa ating pagpapalaki ng ating mga anak. Nakikita niyo po yung sulatin ng Amores Leticia pero napakahaba po niyan kung iisa-isahin natin. Kaya tayaan niyong isummarize na lang natin para mas malinaw ang ating uh, usapan. Let us not be filled with pride that we can do everything on our own for our children. We can only be successful if we involve Christ in raising our children. So number one, napakahalaga, have Christ Himself to guide us. Not our own, but with the guidance of Christ Himself. Mahalaga rin po na itong ginagawa natin para sa ating mga anak ay tinuturuan din tayo. It teaches us as we teach our children. So our children become a mirror and educator. When we feel overwhelming love for them, we get a taste of what the Lord feels for us. As we love them, even when our children are disobedient, we learn about how God loves us when we ourselves are disobedient. And number three, and most important, bottom line, it must transfer over to a relationship with God. Our training, our children, our guiding them must transfer over to a relationship with God. Bottom line, our job is to raise children that will love Him, obey Him, and serve Him. What we do with our kids must transfer over to a relationship with God. Kaya lang mag-agree muna tayo ha, bago natin ituloy. Pag hindi tayo nag-agree dito sa three basic principles, mahihirapan tayong intindihin ang ating tatalakayin. So number one, parents have been given the responsibility. Mahalaga po yun ha, tayo ang binigyan ng responsibilidad ng Diyos na alagaan ang ating mga anak. 
Hindi ang teacher. Hindi si Lola. Hindi si Yaya. Gaya ng sinabi nga po sa Ephesians chapter 6 verse 4. Fathers, bring them up with the training and instructions of the Lord. So, payag po ba kayo? Kasi kung hindi kayo agree na ito ang ating responsibilidad, uuwi na lang po ako. At nasa bahay, ah, nga pala, nasa bahay na pala ako. No? Nandito na pala ako, kaya hindi rin ako makaka So, number one, parents have been given the responsibility. Number two, parents have been given the authority. Yung otoridad, para tayo pangalagaan ng ating mga anak sa atin ibinigay ng Diyos. Sabi rin sa Ephesians chapter 6, Verse 1 Children, obey your parents in the Lord For this is right Tignan niyo po yung picture Di ba napakaganda? Isang nanay uh, Misto lang pinagagalitan ang kanyang anak uh, Siguro may nagawang mga mali uh, Kasalanan Pero tignan niyo, pinagagalitan niya Pero hawak niya yung isang kamay Bakit po kaya? para hindi makagampi. <laughs> Ibig sabihin lang is nagkamali ka, pero kaya ko ginagawa ito ay dahil mahal kita. So, nandun pa yung connection. So, parents have been given the authority. And number three, I'm sure agree kayong lahat dito. Parents have to deal with a very difficult environment. Ngayon, nung araw, ng panahon namin, napakadali na magpalaki uh, ng bata. Isang sutsut lang ng magulang. O minsan nga, tingin lang. Isang tingin lang. Sumusunod na. Pero ngayon, ang dami kalaban. Gadgets, media, no? peer pressure. So parents have to deal with a very difficult environment. So mahalaga po yun. Ulitin natin, parents have been given the responsibility, parents have been given the authority, and now parents have to deal with a very difficult environment. So ano? Ano ituturo natin sa ating mga anak? What do we teach our children? Alam niyo po, pag sinamarize, there are seven very important aspects of growing up that our children should know at the onset of their young age. So, summarize natin ito. Mabilisan lang. Pito. Pito ang mga laga. And siguro, para tayo makarelate, merong salawi kain o merong kasabihan sa Tagalog na halos uh, analogous to what we want to say on how do we teach, on what do we teach our children. Number one, subjection to authority. Parati nating nadidinig ang ating mga magulang, makuha ka sa tingin. Diba? Pag pinagagalitan tayo nung araw, pero ngayon baka hindi na. So parang sinasabi rito that the young should know at an early age that they are subject to our authority. Subjection to authority. It is one of the basic principles of Christian parenting. At an early age, alam nila dapat kung sino ang susundin nila. Hindi pwedeng puro pagmamahal. Hindi pwedeng hindi kinokorek. Hindi pwedeng uh, pababayaan lamang pag may nagawang tama. So, early on, alam ng bata that the parents have the authority. So, number one, subjection to authority. Number two, regard for truthfulness. No? Sabi nga nila, liars go to hell. Pag ang bata hindi na-train na tama ang pagsabi ng totoo, lalaki yan na mapapariwara. Pag hindi natin sinanay sila na i-regard ang pagsabi ng totoo na mahalaga 
malalaki yan na may uh, hindi mabigat na pagbigay importansya sa tama sa totoo so simula pa lang uh, tinetrain mo na na mali yan dahil hindi yan totoo yung pagsisinungaling maaring lumaki at hindi natin makontrol pagsisinungaling magsisimula pangalawa uh, magnanakaw na ng barya sa angkal siya pupupit na ng pera sa kanyang magulang magbebenta na ng alahas ng nanay at isasangla later on magbe magbebenta na ng kung ano-ano at posibleng maging magnanakaw posibleng maging adik so regard for truthfulness number three industrious habit dapat palit pa lang tinuturuan na natin at ini-involve sa household chores no yung inyong mga anak sinasama niyo ba sa inyong gawaing bahay naghuhugas ba ng uh, pinggan no naglilinis ba ng bahay naglalaba no? sabi nga nila pag kapag may tiyaga may nilaga dapat malaman ng bata na importante yung maging masipag. Hindi lang maghapon naglalaro ng uh, mobile legend sa kanilang mga gadgets. Hindi lang maghapon ay eh, nasa computer at nasa internet o kaya nagti-TikTok. No, yan ang nauuso ngayon. Early on, that industrious habit should form part of the child's character. Number four, temperance and self-control. Lalo-lalo na sa atin mga lalaki, no, napakainit ng ulo natin minsan. No, konting gibot, nakasigaw, nakaangil, pag nakita ng bata, yung gagayahin nila yun. Walang self-control at hindi makontrol ang temper. Sabi nga nila sa Tagalog, kapag pinipigil, lalong nanggigigil. Temperance and self-control. Sino po sa atin ang guilty dyan? Mainitin ang ulo, hot-tempered. Na? Naapektuhan ang relationship with the family. Kapag may init ng ulo sa bahay, nawawala ang pagtitinginan at pagmamahal. Number five, selection of friends. Kinala nyo ba ang mga kaibigan ng inyong mga anak? Sigurado po ba kayo na ang kaibigan ng inyong mga anak ay mapapagkatiwalaan? Alam nyo po ba ang kanilang ginagawa kung sila ay wala sa bahay? Alam nyo po ba kung anong klaseng mga tao ang kanilang kinakasama. Ilayo po sana sa tukso ang ating mga anak. Ilayo sa kapahamakan dahil nagkalat ang kasamaan sa ating lipunan ngayon. Influence of media. Influence of social networking. Influence of peer pressure. Sabi nga sa Tagalog, kapag napasama ang inog na kamatis sa bulok na kamatis darating ang panahon na magiging bulok din huwag po nating hayaan na ang ating mga anak ay maging bulok din so selection of friends number six proper estimation of the world nung araw kapag tinanong mo ang bata anong gusto mong maging paglaki gusto kong maging pulis para protektahan ang mga tao. Gusto kong maging uh, lawyer, abogado para depensahan ang mga tao. Ngayon, pag tinanong mo, ano gusto mong maging paglaki mo? Gusto kong maging kapitan ng barangay para marami tayong uh, makukurakot, marami tayong pera. 
Gusto kong maging politiko. Gusto kong maging artista para sikat tayo. Kaya tanungin niyo ang inyong mga anak, Kuya, ano ba ang gusto mong maging paglaki mo? Hindi po masama na mag-asam ng ginhawa sa buhay. Sino ba naman ang may ayaw na maging maginhawa ang kinabukasan? But dapat malaman ang mga anak na itong kaginhawaan na to, itong search for excellence na ginagawa natin ay dapat mag-translate in helping others. Hindi lang para sa atin. Okay kang mag-asang maging mayaman para makatulong sa iba. So number six. And last, generous spirit. Let us train our children to be generous even at a young age. Tatanda ko yung bunso namin, si Jack. Uh, nung araw, uh, nagbabaon niya ng marami ng elementary. Kaya pala nagbabaon ng marami. Yung iba, ibinabahagi, binibigay doon sa mga classmate niya. Kaya napaka-generous. Huwag kang madamot, sabihin natin. No? Minsan, uh, ganun ang natural reaction ng bata, eh, di ba? Akin to, ayaw kong tayo sa iyo. No? Pero, paalalahan na natin na dapat hindi madamot. Dapat, we have that generous spirit to help others. Nang sa gayon, paglaki niya, ang mangyayari ay inherent sa kanyang puso ang mapagbigay. Hindi lang sa bagay, kundi sa oras at sa talento. Time, talent, and treasure. So, yun po yung pito na what we can teach our children. E papano? How? How naman? How do we teach our children? May mga paraan na nasubukan na na, na ito yung tamang approach. Yung iba, obvious sa atin. Ano? Pero yung iba, nakakalimutan natin. Kaya ito pong pag-uusapan natin ay mga munting uh, paalala, gentle reminders na dapat ganito yung approach natin. Dapat ganito yung how sa pagpapalaki ng mga bata. Number one, set an example. Ikaw ang dapat modelo. Be what you wish your child to be. Oo, rules compel, but examples persuade. Mas maganda na they follow your example rather than ipinepwersa mo through rules na kinokompel mong sundin nila. Be what you wish your child to be. Naalala ko may isang tindera sa palengke nung nakatira pa kami sa Makati noon. Uh, nagbebenta sila ng uh, gulay, yung sa kalsada lang, no, kasama niya yung kanyang maliit na bata. So, Maadidinig mo yung nanay, sasabihin sa kanyang anak, anak, kahit ganito lang tayo, tindera lang tayo ng uh, gulay, ang mahalaga, marangal, ang ating ginagawa. E paano kaya kung dinadaya nung tindera yung timbangan. Makikita ng bata na dinadaya yung timbangan. So magtatanong siya, marangal ba yung pandaraya? Sabi nga sa commercial ng araw, di ba? Ang gawang mali nagiging tama sa mata ng bata kapag ginawa ng matanda. Kaya kapatid, let us be very careful. Napakalaga. Set an example. Be what you wish your child to be. Your example will persuade them to follow you. Number two. Provide vigorous instructions. Dapat malinaw sa bata. Alam nyo, ang tatalino ng mga bata ngayon. They are creatures of intellect. 
and not limited. No? Minsan, mas magagaling pa yan mag-isip kaysa sa ating mga matatanda. So, if you provide vigorous instructions, they will easily absorb those instructions. Dapat frequent personal conversations. Magbubo ngayon, kapatid, pag madalas mo silang kinakausap. Hindi lang yan one-time instruction. And iisipin mo na dapat, alam mo na yan, ha? sinabi ko na sa iyo yan 10 years ago. Hindi. Ang malaga vigorous, regular instructions. What to do, what not to do. So yung correction na sinasabi natin, pag nagkamali, paalalahanan agad no? through vigorous instructions. Kanina naman, sinabi natin na setting, setting and examples, yung rules na sinasabi natin, yung, pag, yung examples that persuade them, yun can serve as a reward. Pag, pag nakita mo na sumunod dahil sinunod ka, pwede bigyan natin ng konting price at paalala na tama yung kanyang ginawa. So, ano po yung pinag-usapan natin? How? So, set an example. And number two, provide vigorous instructions. Number three, gain their confidence. Dapat ang tingin ng ating mga anak sa atin, BFF, mga best friends. No? Mahirap kung ang tingin ng anak mo sa iyo ay military officer o police o martial law. Disciplinarian. Minsan may mga negative consequences ng uh, pagiging sobrang hikpit. Have fun with your kids. No? Relax. Get crazy sometimes. No? Rather than a rigid, unyielding, disciplinarian type. No? Pakita mo sa kanila. Hug them. So, when was the last time? you rewarded them with a hug. Kailan yung huling beses na niyakap nyo yung inyong mga anak at sinabing natuwa ka sa kanilang ginagawa. First and foremost, we must always secure the affection of our children. They should treat us as friends, not only as disciplinarians. Number four, train them to be under authority. Yun yung sinabi natin kanina. No? Absolute, but not severe. Firm, but not impulsive. Ibig sabihin nun, firm, ngayon sinabi mo na ganito ang gusto mong mangyari. Five weeks, ten weeks, one year from now, ganun ka pa rin. Hindi ka nagpo-falter at nag-iiba-iba. Kasi kung hindi, mahihilo yung ating mga anak. Sabi mo nung araw, ganito. Sabi mo ngayon, ganito. It should be absolute. But of course, not severe. No? Hindi naman pwede na di kahon, lahat, galaw, yan, 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 yan. Hindi pwede ganun. Sabi nga nila, discipline with kindness. So ano po yung apat? Sige nga, natatandaan niyo po ba yung apat? na paraan, paano natin i-train o uh, i-guide ang ating mga anak, paano natin palakihin. So, let me summarize them for you. One, set an example. Pag nakikita yan nila sa atin, then they will follow. Kasi mahal nila tayo. And they look up to us. So when we do it, they will follow. If we show them that we are good models, they will follow. Number two, provide vigorous instructions. No? Regular, vigorous instruction. Number three, gain their confidence. Kaibigan, no? magkasama tayo rito, magkasangga tayo rito. Hindi tayo magkalaban, hindi ako bossing. Dapat masaya, 
but firm. And lastly, train them to be under authority. So, natatandaan niyo po yun. Mahalagang tandaan natin itong apat na pamamaraan on how we can raise our children to be good Christians. So, pinag-usapan na natin yung what do we teach them. Tatandaan niyo yung pito. And now, pinag-usapan natin yung apat na paraan, how do we teach them? So let us just summarize what we talked about uh, this afternoon. Mahalaga no, na we bring up the children in discipline and instructions of the Lord. <coughs> Pag hindi natin in-involve ang Panginoon, it will just be simple parenting. And kung wala ang Diyos sa gitna ng relationship, malamang wala rin yung pagmamahal. Because God is love. Hindi ba napakadaming uh, books on how to raise children? Napakadaming YouTube, paano palakihin at different ages. No? Toddlers, adolescents, puberty. But lahat yun, may kulang na napakalaga. And that element is to involve the Lord in the instruction. So bring up the children in discipline and instructions of the Lord. Yung pinag-usapan nating pito, what to teach them, dapat nandun ang Diyos. Kwentuhan nyo. No, araw, napakasipag ng Panginoon, industrious, di ba? Dahil siya, Itinulungan ng tatay niya na si St. Joseph as carpenters. In all those aspects, bring snippets or tidbits of stories about God. And tayo naman bilang magulang, let us pray to God to guide us. No? To, to teach us what to teach our children. Number two, sinabi natin kanina, Christian parenting grows us all, not only the children. Tayo mismo bilang mga magulang, when we teach our children, nakikita rin natin kung paano tayo lumalago sa pananampalataya sa Panginoon. Christian parenting grows us all. Kung nakikita natin ang daming pasaway na gawain ng mga bata, pero love pa rin natin sila, mga anak natin yan. Ganon din ang Diyos, kapatid. Ikaw, ang dami mong ginagawang pasaway, di ba? Patuloy yung ating pagkakasala, kahit alam natin na yung kasalanan maglalayo sa atin, sa Kanya. Pero mahal pa rin tayo ng Diyos tulad ng pagmamahal ng isang mabuting magulang sa kanyang anak. Unconditional love. So, yun din yung tinuturo sa atin to give our children unconditional love. Number three, their character, the children's character, is the main objective of our love. Kaya natin ginagawa ito Unang-unang mahal natin sila. Pangalawa, gusto natin silang lumaki ng mga responsibilidad na citizens. Gusto natin silang lumago sa pananampalataya sa Diyos. Their character is the main objective of our love. Kaya natin ginagawa lahat itong paghihira para sa kanila. Kaya tayo nagsusumikap na mag-aral ng ganitong parenting ng correction and reward ay para sa kanila. Ma-develop ang kanilang karakter. Nang sa gayon, pag sila na mismo ang may sariling mga pamilya, ganun din ang gagawin nila kasi na-develop yung karakter. It's a circle of life. Sila naman yung magiging magulang and yung kanilang magiging anak naman ang kanilang itretrain. So their character is the main objective of 
of our love. And lastly, mahirap pero dapat balan, balance. Firm but fun. Discipline with kindness. Hindi pwedeng firm and discipline always. Ano mangyayari sa mga anak ng Panginoon? Lalaki yan ang malungkot. Lalaki yan at maghahanap ng iba. No? Parkada. No? Kung saan, magiging masaya sila. Kung saan, they will be treated with kindness. Huwag nating hayaan yun. So, balance approach to our children. Firm, but fun. Discipline, with kindness. So, kapatid, tandaan natin itong apat na to. Very important sa ating pagpapalaki sa ating mga anak. Bring up the children and, disip- and in discipline and instructions of the Lord. Always involve God. Parenting grows us all, anak at magulang. The character of the children is our main objective for our life. And lastly, firm but fun. Discipline with kindness. Kapatid, let me end with this simple analogy. Ano ba yung pinag-usapan natin? Tatlo. Tatlong main character ng kwento. The parents, the children, and God. God can never be out of the equation. God can never be out of the equation. Because where God is, there is love. Because God is love. Diba? Sabi nila, Deus caritas es. God is love. Kaya kapag nandun ang Diyos sa gitna ng ating relationship, kapag nandun ang Panginoon sa ating pamilya, Pag nandun siya sa gitna, napakahalaga na manatili ang pagmamahala. Where God is, there is love. So to end, mga kapatid, let me say that if parents cooperate with God, we can count on God's wisdom and strength to raise our children the right way. Maraming salamat po and may God be praised. Naway maligtas tayo sa anumang kapahamakan at sakit, ilayo ang bawat isa sa COVID, uh, coronavirus, at ipagdarasal din natin na hindi tayo mahirapan sa mga darating na araw at linggo. Muli, maraming salamat. Ito po si Brother Lito Sanwa. Thank you and good afternoon.